in uh, thinking about this anniversary, bu yıl dönümünden düşünüyordum yıl dönümüyle ilgili. The Lord spoke to me a word about destiny. Rab bana şöyle bir konu hakkında konuştu. Kader, yazgı. Destiny and your destination on the way to your destiny. Kaderinize, geleceğinize yani yazgınıza da diyebiliriz. You understand? Giderken gittiğiniz yol ve orası, gittiğiniz varacağınız hedef. Hallelujah. Amen. Welcome. Hoş Praise geldiniz. God. So um <gülüyor> I'm telling you what anything might happen. I'm I'm anything yani, may happen. Yani size diyeyim her an her şey olabilir burada ha. I can tell you. Söyleyebilirim şunu yani. I'm feeling the joy of the Holy Ghost. Kutsal ruhun sevincini hissediyorum ben. Amen. Amen. And so uh we're talking about both eternal destiny o sonsuzluk sonsuz olan kaderimizden bahsediyoruz ve yersel kaderimizden de bahsediyoruz yeryüzündeki What God has prepared for you. Tanrı'nın sizin için hazırladığı şeyden bahsediyoruz. Amen. Amin. Because before the foundations of the world he already knew you Çünkü, in this moment. Çünkü şu anı bildi dünyanın kuruluşundan önce size olacakları ve ne olduğunu bildi Tanrı. You can't grasp that with your mind, your Bili- mental understanding. Yani bunu zihinsel algımızla kavrayamayız bunu. It's way too big for that. Yani çok büyük bir şey bunu anlayamayız. So you just have to trust the fact that God is God. O yüzden Tanrı'nın Tanrı olduğuna Amen. inanmamız gerekiyor. Amin. And even though before time ever existed bir zaman daha var olmadan önce He knew you right here in this moment today. Sizi bugün buradaki dakikanızda biliyordu olacağınızı. Amin. That's the brilliance. That's the glory of our God. İşte Tanrımızın zekası aslında yüceliği burada Hallelujah. yatıyor. Hallelujah. Amin. Aren't you so thankful? Ya bunun için çok şükür değil misiniz? That he almighty o yüceler yücesi olan Called Tanrı, you to himself by his grace. Lütfuyla sizi kendisine çağırdı. Amen. Amin. Hallelujah. Hallelujah. So you're not a grasshopper. E o yüzden siz bir çekirge Amen. falan değilsiniz. Hallelujah. Hallelujah. But you're a human being made in the image and likeness of God. Siz Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmış bir insansınız. Whom God has placed his spirit inside. İçinize Tanrı ruhunu yerleştirdi. Amen. Amin. To give you life, to fill you. Size yaşam versin diye, sizi doldursun diye. To glorify you. Sizi yüceltsin diye. And then to lead and to guide you. Ve sizi yönlendirip size yol göstersin diye. Into his purpose and plan for your life. Neye? Yaşamınız için olan amacına. Which when you fulfill it. Ve o amacı gerçekleştirdiğinizde başarılı bir şekilde yaptığınızda. Then you will find in the ages to come. O zaman gelecek çağlarda şunu görüyorsunuz. Great reward. Büyük bir ödül görüyorsunuz. Amen. Amin. Crowns of glory, crowns of life, Yücelik crowns tacı, of righteousness. Yaşam tacı, doğruluk tacı görüyorsunuz ve alıyorsunuz. Amen. Amin. And you will be given authority. Ve size yetki veriliyor. And an assignment. Ve bir görev veriliyor. A job. Bir iş veriliyor. That you will be over. Onu yapacağınız üzerine atanıyorsunuz. Amen. Amin. In the ages to come throughout all eternity. Bütün o sonsuzluklar boyunca gelecek çağlarda bunu bu yetkilendirilmeyi yapılıyor size. Jesus said you've been faithful in little. İsa dedi ki sen az olanda sadık oldun. Amen. Amin. To the to the wise and good stewards, Amen. Who steward His grace, who Lütfen took care and and used His grace Lütfen in a wise way and f- and fulfilled His purpose. Lütfumu aldın ve hikmetli bir şekilde benim amaçlarım uğruna kullandın diyor. And He said, "You've been faithful in little." Ve o küçük olan az olan işte sadıktın diyor. That's in this lifetime. Bu yaşamda. Everything şu anda. in this lifetime. Her şey bu Listen yaşamda oldu. Everything in this lifetime. Bu yaşamda yaşadığımız small, yeryüzünde her şey small, küçüktür, çok azdır. Compared to what we're going to experience in all of eternity. Sonsuzlukta paylaşacağımız, göreceğimiz şeylerle Amen. kıyasladığımızda çok küçük It's burası. All a, this is a place of preparation. Çünkü burası bir hazırlanma yeri bizim için. This is a place of testing. Bir deneyim, test aslında yapılıyor. To see how how much he'll be able to give us throughout all eternity. Yani sonsuzluklar boyunca bize ne kadar verebileceğini aslında test ediyor, sınıyor. And so he said, you've been faithful over little. Sen burada az işte çok güvenilir oldun. Now I'm going to make you ruler over much. Şimdi seni çok işin başına koyacağım dedi. Hallelujah. Amin, hallelujah. This is our destiny. İşte bu bizim yazgımız, kaderimiz our bu. Our destiny 
bizim is to kaderimiz, rule and reign with him. Onunla birlikte hüküm sürmek, saltanat sürmek. I may not make it to those scriptures in this service. Belki o ayetleri okumayacağım şu anda like ama. Like I did in the first service. Birinci toplantıda yapmıştım. So I'll just tell you. Size sadece söyleyeceğim bunları. We we have been destined. Biz Amen. Meaning God's predetermination. Biz seçildik, belirlendik önceden. Tanrı His will that He decided ahead of time for us. Zamanın başlangıcından önce kendi isteğiyle bizim için karar verdi Tanrı. That we must choose to walk in. Öyle ki biz seçelim, o Amen. yazgıda yürümeyi seçelim. That's where we're involved. Biz Amen. Biz o şekilde buluştuk onunla. But He said. We are to reign in life, this life as kings through our Lord ki, Jesus Christ. Ve dedi ki İsa Mesih aracılığıyla bu yaşamda krallar gibi hüküm That's sürmemiz gerekiyor. Değil mi? Romalılar 17'de. And then in Revelation 5, he He says that he's made us kings and priests. Bizi krallar ve kahinler adını söylüyor. Amin. Unto our God. Tanrımıza. Right here, Buradayken, now, yeryüzünde, şimdi. and you shall, and it says we shall reign on the earth. Ve diyor ki, yeryüzünde hüküm süreceğiz. We should be reigning spiritually speaking now. Ruslu olarak konuşuyorsak, evet, hüküm sürmeliyiz şu Hallelujah. anda. Hallelujah. Amin. And having great influence in the earth with people. Ve insanlarla yeryüzünde çok büyük bir etkiye sahip olmamız gerekiyor. From our place of kingly authority. O krallığa ait olan yetki yerimizde. Because we're the head and not the tail. Çünkü biz başız, kuyruk değiliz. We're above only and not beneath. Biz üstteyiz, altta değiliz. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amin. So we reign in the earth. O yüzden yeryüzünde hüküm sürüyoruz. And during the thousand year millennial reign when Jesus comes back. Bin yıllık milenyumda İsa Mesih geri geldiğinde. And we come with him. Biz onunla birlikte geri Hallelujah. geleceğiz. Hallelujah. Hallelujah. I'm looking forward to that ride from heaven. Valla ben o gelişi bekliyorum yeryüzünden Hallelujah. onunla birlikte gelmeyi bekliyorum. Says we shall reign for a thousand years with him. Bin yıl boyunca onunla birlikte hüküm süreceğiz Hallelujah. diyor. Hallelujah. And then in the eternity of eternities. Sonsuzluklar, sonsuzluklar boyunca olacak. In the new heaven and the new earth. Yeni yeryüzü ve yeni gökyüzü olacak. It says his servants shall serve him. Onun hizmetçileri diyor köleleri ya da ona hizmet edecek. That's why you want to be a servant right now. O yüzden şimdi biz hizmetkar olmamız gerekiyor Prepared ki. Prepared to be a servant for all time. Bütün zamanlar boyunca zaten Amen. hizmetkarı olacağız. His servants shall serve him there. Onun hizmetkarları ona hizmet edecek diyor. And then it says that they shall reign forever and ever. Ve sonsuzluklar boyunca hüküm sürecekler birlikte diyor. Woo. Amin. So this is our destiny. İşte bizim yazgımız bu, bizim gideceğimiz yol bu. Hallelujah. Amin. And uh, let me read this scripture to you. Size şimdi ayet okuyayım. Ephesians okuyun. chapter 2. Efesler 2. That's our eternal destiny. Bizim sonsuz kaderimiz, gideceğimiz yer bu. Speaking now, speaking of our earthly destiny. Şu anda yersel kaderimizden bahsediyoruz. There are many verses. Birçok ayet var bu konuyla ilgili. But in Ephesians chapter 2 and verse 10. Efesler 2 ona bakalım. Um, right after he talks about you have been saved by grace through faith. Diyor ya iman aracılığıyla lütufla kurtuldunuz diye bahsediyor burada. And that not of yourselves it is the gift of God. Ve diyor ki bu size ait bir şey değil Tanrı'nın armağanı aracılığıyla Amen. kurtuldunuz. Amin. Not by works. İşlerle yapmadım bunu diyor. Amen. Amen. Lest anyone should boast. Öyle ki övünmeyin, böbürlenmeyin. Like that fool boasted in the story that Jesus told. İsa'nın söylediği o hikayede o ahmakın böbürlenmesi gibi. We have nothing gibi. to boast about. Bizim böbürlenecek hiçbir şeyimiz Our yok. Our boast is in the Lord. Bizim övgümüz, övgümüz şey Rab'dir. Amin. But after that he says in Ephesians 2:10. For we are His workmanship. Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. You see, not by our works. Bakın, kendi işlerimiz aracılığıyla değil. But by His work. Onun işleri aracılığıyla. We exist. Biz şu anda buradayız. We are His workmanship. Biz onun yapıtıyız. He did all the work. Bütün işi yapan o. Amen. Amen. Created in Christ Jesus for good works. Mesih İsa'da yaratıldık. Onu önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere. Are those works that show forth the very glory and goodness of God to humanity? İnsanlığa Tanrı'nın iyiliğini ve lütfunu gösteren o iyi işleri yapmak üzere yaratıldık. That's what makes them good. İşte o işleri iyi yapan da bu. Because they contain his goodness and his glory. Çünkü neyi içeriyor bu işler? Onun iyiliğini ve yüceliğini içeriyor. That he wants to pour out on humanity. Ve bütün insanlığa bunu dökmek istiyor. Lost soul. Kayıp canlar. Amen. Amin. Because it's the goodness of God that leads people to repentance. Çünkü tövbeye Tanrı'nın iyiliği insanları iter. Amen. Amin. Hallelujah. Hallelujah. 
something good comes from God and people believe. Tanrı'dan iyi bir şey gelir ve insanlar buna inanırlar, iman ederler. But he says here the good works which God predestined beforehand that we should walk in them. Diyor ki onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Amen. Amin. So he's predestined things for us. Önceden bizim için bazı şeyleri yarattı. To do. Yapmamız for için. Him. Onun için to yapmamız için. O, o işte yürümemiz Amen. için. Amin. That we might establish his covenant. Öyle ki onun anlaşmasını kuralım. Amen. And Amin. Release his blessing. Ve onun bereketlerini serbest bırakalım yeryüzünde. Hallelujah. Hallelujah. So I want you to turn to another scripture in 2 Timothy chapter 4. İkinci Timoteus. And I'm going to read a few verses there. İkinci Timoteus. About a man, the apostle Paul. Elçi Paulus'la ilgili bir who had come to the end of his life. Yaşamının sonuna gelmiş bir elçiden. The end of his earthly life. Yani yersel yaşamının sonunda. The end of his ministry. Hizmetinin sonuna gelmiş artık. Hallelujah. Hallelujah. All that he had done. Bütün her şeyi yapmış. So many that he had reached. Birçoklarına ulaşmış. The great missionary. Hallelujah. O büyük misyoner. Who was based out of the local church in Antioch. Yani Antakya'daki yerel kiliseden yerleşmiş kurulmuş and established so many churches here in Turkey hallelujah as well as Syria as well as Greece hallelujah amen God has a destiny for this church amen Tanrı'nın bu kilise içinde belirlediği bir plan var bir and for this nation ve bu ulus içinde aynı zamanda hallelujah amen amen and so I want to say this before I read this. Okumadan önce um, ayeti bir şey söylemek Second istiyorum. Timothy 4. İkinci Timoteus 4. Yeah. Anyway, destiny Kader, comes yazgı. through the grace of God. Rabbin lütfuyla gelir. The way you were saved by grace through faith. İman aracılığıyla lütuf kurtla kurtuldunuz. Is the same way that your earthly destiny will come to pass and be fulfilled. Aynı şekilde sizin o yersel amacınız gideceğiniz yazgıda o şekilde gerçekleşecek bu dünyada. So, let's read this. I won't make that comment I was going to make. Bir yorum yapacaktım onu şimdi yapmayacağım ama okuyalım. Second Timothy four. İkinci Timotheus dört. And verse six. Altıncı ayet. He said, for I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. Çünkü kanım adak şarabı gibi dökülmek üzere, benim için ayrılma zamanı geldi. Amen. Amen. So for every human being, ve her bir insan için, there's a time of arrival, geliş right? zamanı var, our değil birth, mi? Gelir, doğ- doğarız. And then there's a time of our lifespan, ve bir yaşam dönemimiz vardır, yaşarız. Where we have so many years to fulfill God's plan and purpose for our life. Yaşamlarımız için Tanrı'nın planını ve amacını gerçekleştireceğimiz bir yaşam döngümüz vardır. And depending on whether or not we fulfill his plan and purpose for us. Bizim için olan planını gerçekleştirelim ya da gerçekleştirmeyelim. determines how we will receive our entrance into the everlasting kingdom. Bütün bunların sonunda onun o sonsuz krallığına nasıl adım atacağımıza karar veririz aslında. Now we're all saved by grace through faith. Her birimiz imanla lütuf aracılığıyla kurtulduk. The blood of Jesus. Mesih İsa'nın kanıyla Amen. kaplıyız. Amin. But then there's works to do. Ama yapılacak da işler var değil mi? Rewards to be received in alınacak, heaven. Alınacak, kazanılacak, yeryüzünde, gökyüzünde alacağımız Amen. ödüller var. And so how you go about your life here Buradaki yaşamımızı nasıl yaşadığımız, the choices you make, seçtiğimiz seçimler, yaptığımız seçimler, how much you, how, uh, how far you determine to go with the Lord, Rable ne kadar yolun sonuna kadar gitmeye kararlısın, being faithful to Him, ona ne kadar sadıksın, determines how He will receive you. Bunlar onun seni nasıl karşılayacağına karar verecek. He may either say, şöyle diyebilir Rab, well done, aferin. Well done. Aferin. My good and faithful servant. İyi ve güvenilir köle. Amen. Aferin. Well done. Aferin. Enter into the joy of your Lord. Hadi gel Rabbin sevincine gir şimdi. Amen. Amin. How many of you want that one? Kaçınız bunu istiyor Rab bu de, bunu desin. Amen. Amin. Okay, good. İyi. Then there's another entrance you could have also. 
Bir de başka bir giriş var. Now you're still going to heaven. Evet, Thank ce- God. Cennete giriyoruz evet tamam. But you really never locked in to the to the purpose and plan of God for your life here. Ama burada yaşarken yaşamını hiç kitlemedin Rabbin amacına ve planına. God had things prepared for you. Tanrı senin için bir şeyler hazırlamıştı. God had a destination for you. Senin gidebileceğin, varabileceğin bir hedef God vardı. God had much fruit for you and many good works for you. Senin için bir sürü meyveler ve iyi işler vardı. But you chose to go your own way. Ama sen kendi yoluna gitmeye karar verdin. And just live your life and do what you want to do. Ve ne yapmak istiyorsan onu yaptın, kendi kendine yaşamını yaşadın. And yaşadım. so you miss the great perfect plan of God. O yüzden o Rabbin müthiş planını kaçırdın. So there'll be those people also going to heaven. Evet, bu kişiler de you cennete gidiyor that, olacak. Right? Anlıyorsunuz değil mi? Amen. Many people will Bir go çok, to heaven. Birçok kişi cennete gidecek bu şekilde. So instead of hearing, well done, my good and faithful servant. Aferin iyi ve güvenilir köle lafını duymadan gidecek olanlar var cennete. They'll come to heaven. Gelecekler cennete. And the Lord will say, ve Rab diyecek ki, well, well, you're done. <gülüyor> bitti. <gülüyor> E ne yapalım işte bitti işin senin. <gülüyor> well, all right. Tamam tamam. But because of my blood, I know my mercy, my grace. Benim kanım Come var, in, benim child. lütfum var. Gel gel çocuğum. No, gel but really sana. They'll, they'll, they'll be some who enter in. Ama birileri var ki şöyle girecek. And they'll see the glory. Rabbin yüceliğini görecekler. And they'll realize in an instant of time. Ve o göz açıp kapayıncaya kadar şunu farkına varacaklar. That they did not really follow the Lord's plan. Gerçekten Rabbin planını izlemediler. And therefore they're a bit unprepared to meet him and see the glory. O yüzden o yücelikle karşılaştıklarında hazırlanmamış bir şekilde karşılaşacaklar. And they will break down. Ve weeping, yani tamamen yıkılıp kırılacaklar biliyor musunuz? Yakaracaklar, oh ağlayacaklar. My God. Aman Tanrım. What I could have had, what I could have done. Ne yapabilirdim, neler yaşayabilirdim ya. And the Lord will have to dry and wipe away tears from Ama people. Ama Rab onların yüzlerindeki o gök gözyaşlarını silecek. And they won't silecek. have the same degree of authority in the eternal realm as those who were faithful do. Ve sadık olan kişilerle aynı yetki ve otoriteye sahip olmayacaklar. So honestly, it's really serious, amen. Dürüstçe söylemek gerekirse bu söylediğim çok ciddi God bir şey. Church ve Rabbe şükürler olsun bu kilise için. Was founded with a powerful destiny. Müthiş ve mükemmel bir amen. yazgıyla, kaderle kuruldu. An apostolic kuruldu. commission, praise God. Ve elçisel bir buyrukla kuruldu. Right? Pastor Corey said it last night. Pastor Güçlü dün akşam söyledi. A church. The first Pentecostal church in the modern age in Turkey here. Türkiye'nin modern şu anda günümüzdeki Pentecost kiliselerinden Holy ilki. Ghost and Fire. Yani kutsal ruh The uncompromised dolu. word of God. Taviz vermeyen Tanrı'nın Amen. söylendiği kilise. For the purpose of winning souls Amaç by the ne? millions. Canları kazanmak, milyonlarca Reaching can kazanmak. a harvest of people. İnsan hasadına ulaşmak Amen. için kurulan bir That's kilise. That's what it's Amin. all about. İşte zaten That's bu değil why mi? we're here people. Zaten burada değil miyiz biz we're not için? here to twiddle our thumbs. Biz burada böyle parmak şıklatmak için Amen. burada değiliz. Amin. We're here to reach lost humanity. Kayıp olan ulusa ulaşmak için buradayız. In all ways possible. Amen. Her ne şekilde olursa olsun I ulaşmak became zorundayız. became as all men Paul said. Paulus dedi ya ben herkesle her that şey oldum. Öyle ki onlara ulaşabileyim. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Rabbe övgüler olsun. So to bring in the last great worldwide harvest of souls. O yüzden o son hasat canını dünya This church was destined, amen. O, o hasat canlarını getireceğiz and ve bu kilisenin amacı da bu. Ve biz liderler yetiştireceğiz amen. burada. Raise up ministries, raise up business Hizmetler. leaders. İş adamları, iş kadınları Leaders in every part of culture. Ve bütün kültürdeki her kültürden Amen. yetişecek bu insanlar. Through the power of the word and the spirit. Sözün ve ruhun gücüyle olacak. And that's what's been happening. Ve olan da buydu zaten. But it's got to happen more. Ama daha fazlası olması and gerekiyor. And the souls got to start coming in more. Ve canların daha fazla gelmesi gerekiyor kralda. Amen. Amin. And then to plant churches, hallelujah. Kiliseler kurulmalı. The local church is Yerel. how God flourishes the kingdom. Yerel kiliselerinde Tanrı krallığını genişletir. So planting churches. O yüzden kiliseler kurmak. Raising up different ministries to send. Farklı hizmetler yetiştirmek ki onları gönderebilelim. Even in the all the nations bütün, from this place. Buradan bütün uluslara gitsinler o It's o already happened. Oldu zaten bu daha But önce. But it's not to stop. Ama durmaması gerekiyor. And in fact, God said in the first service. 
Tanrı dedi ki ilk toplantıda. There's been a time of transition for the church. Kilise için bir geçiş dönemi oldu. But now that time of transition is ending. Ama o geçiş dönemi artık bitiyor. And it's time where the Lord is going to step on the accelerator again. Artık tamam, Rab şu anda gaza basmaya başladı. Amen. Hızlanıyor. Because he's doing a short work and cutting it short in righteousness. Çünkü doğrulukta yapacağı çok kısa sürede yapacağı bir iş var. So the greatest days of the River Church Istanbul are still ahead. Biliyorsunuz İstanbul'un en kilisesinin en iyi günleri yeah. daha önümüzde bekliyor Not bizi. Behind. Geride kalmadı. Geride kalmadı. And the apostle Corey said it last night. Elçi, elçi güçlü de aynısını söyledi. And it's akşam. absolutely true. Ve çok doğruydu söyledi. And you are a part of it. Sizler de bunun bir parçasısınız. Hallelujah. A big Hallelujah. part. Büyük bir parçasısınız. And so, the Lord, like we uh, have means of transportation. Let me go ahead and read this. Sorry. Okuyayım ben şimdi size bunun tamamını. So at the end, Paul said. Paulus diyor ki sonunda. Verse 6, 4-6. I'm already being poured out as a drink offering on the time of my departure as hand. You read that. Yes. Verse 7. Uh-huh. I have fought the good fight. I have finished the race and I have kept the faith. de diyor ki yüce mücadeleyi sürdürdüm, yarışı bitirdim, imanı korudum. So he fought, he finished and he kept. Ne diyor? Mücadeleyi sürdürdü, yarışı bitirdi ve imanı Amen. korudu. He completely fulfilled the destiny that God had placed on his life. Tanrı'nın onun yaşamına koyduğu o planın hepsini gerçekleştirdi Paulus. And as a re- as a result, the world was changed. Ve biliyor musunuz sonucunda da bütün dünya değişti. So who's to say the world won't be changed through your life? Kim diyebilir ki senin yaşamın aracılığıyla dünya değişmesin? Yeah. Whether it be a large part of the world or a small part of the world, dünyanın, you have something to change in this world. İster dünyanın büyük bir tarafı olsun ya da daha küçük bir bölümü olsun, sende Amen. dünyayı değiştirebilecek bir şey var. So he said finally in verse 8, there is laid up for me a crown of righteousness which the Lord the righteous judge will give to me on that day. And not to me only, but also to all those who love his appearing. Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil yargıç olan Rab o gün bu tacı bana, yalnız bana değil onun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine verecektir. Hallelujah. Amin. Amen. Amin. So we're living for an eternal destiny. O yüzden sonsuz bir amaç için yaşıyoruz. Bakın. Glory. Rabbe yücelik olsun. And so just like we have ways to get around in the earth yani bir şekilde yeryüzünde yaşamımızı sürdürüyoruz değil mi farklı yollarla? A means of transportation to take us from one place to another. Yani bir ulaşım kullanıyoruz mesela bir yerden bir yere Amen. gidebilmek için All farklı kinds şeyler var. of ways of transportation. Çok farklı ulaşım yolları var. Hallelujah. To get to go nearby or to go far away. Yakına gitmek için ya da uzağa gitmek için. Hallelujah. So God spoke to me. Ve Tanrı bana şöyle konuştu. And said, like you have transportation in the earth. Yani yersel yeryüzünde nasıl bir ulaşım varsa I also provide transportation in the spirit realm. Ruhsal alemde de ben bu ulaşım araçlarını sağladım dedi. Amen. Amen. And so he said uh, a, a means of transporta- uh, transporting you along the way to fulfill your destiny. Gideceğin o amacını gerçekleştirirken senin ihtiyacın olan bütün her şeyi senin için sağladım dedi ulaşım araçlarını her neyse in the spirit, ruhtaki her every şeyde assignment on your life, yaşamındaki her görevde hallelujah, every divine appointment that he has for you with people, senin için insanlarla olan her türlü ila- tanrısal buluşmalarda Amen. bunu sağladım diyor he takes us there in the spirit. ruhta bizi oraya götürüyor hallelujah And so this is a absolute foolproof way of fulfilling his plan and destiny for your life. İşte bu tamamen kanıtlanmış bir şey. Sizin yaşamınızda geleceğinizi hayatınızın planına ulaşabileceğiniz şekilde gideceğiniz yere Rabbin elinin ve ulaşımının olduğu bir kanıtlanmış yoldur. Rabbin so you don't have to wonder. O yüzden böyle you don't have to guess. Aylak aylak dolaşmak, tahminlerde bulunmak, böyle gizemli bir şey gibi aramak. That's being withheld from you. Yani how to get 
O amaca nasıl ulaşacağım? Into nasıl where you need to go in life. Yaşamda gitmem gereken yere nasıl gideceğim? It's not a mystery. Bu böyle gizemli sır değil. No. Hayır. We know. Biz biliyoruz. We know from the Lord. Biz Rab'den biliyoruz bu nasıl olacağını. And so I want to begin to show you that very quickly. O yüzden hızlıca size bunu göstermek istiyorum. Praise God. Rabbe övgüler olsun. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Holy Ghost. Kutsal ruh. Holy Ghost. Kutsal ruh. He's falling. Dökülüyor. He's going to be falling on people here. Dökülüyor insanların üzerine şu anda da dökülecek. Hallelujah. Hallelujah. Because this is a celebration. Çünkü bu kutlamadır. Of life. Yaşam kutlaması yapıyoruz. A celebration. Biz bir kutlama yapıyoruz. Of God's will. Tanrı'nın isteğinin kutlaması bu. Being done. Tanrı'nın isteği yeryüzünde gerçekleşti. Amen. That's what it's all about. You see, Jesus told them to pray. Father in heaven, glory to your name. Amen. And then this is not a prayer. This is not a petition. The next thing that he told them to pray, speak out. Amen. When they said, "Give us this day our daily bread," bugün bize günlük ekmeğimizi ver. Now that's a petition. İşte bu bir that's asking God. Dilektir bu, değil mi? Tanrım istersen. All my needs, sağla Lord. diye ihtiyacımı sağla Amen. demektir bu. But first he said something else. Ama ilk which is more of a command. Birçok sanki buyruk gibi ilk dedi. It comes forth with power and authority yani from your life. Yani yaşamından güç ve yetkiyle geliyor sanki o ilk And it's this. Your kingdom come. Senin egemenliğin Your gelsin. Will be done. Senin isteğin yapılsın. In my life. Yaşamımda. In my life. Benim yaşamımda. In my house. Benim evimde. In my family. Benim ailemde. On the earth. Yeryüzünde. As you have already determined in heaven. Sen nasıl karar verdiysen gökte. It's going to happen that way, Lord. Yeryüzünde senin istediğin gibi olsun ve böyle olsun, Rab. See, it's a it's a declaration that comes from the spirit of faith. Bakın iman ruhundan gelen bir deklarasyondur bu, ilandır. You're not saying, please, Lord. Ay, you don't even rap, demiyorsun. Your, let your kingdom come, Lord. Ah, oh. Oh, gelsin, Rab, gelsin, Rab. Oh, Lord, I don't know. Rab, bilmiyorum. I don't know about uh, what I see out here in the earth, Lord. Bilmiyorum bu yeryüzünde gördüklerim. It doesn't look like your kingdom, Lord. Ya yeryüzü senin kralın gibi. Oh God, please. Rab, Rab. Send your kingdom, God. Kralını gönder. And then, Lord, how can I? Nasıl ben? A foolish human being ever do your will? Oh God! Oh God! Oh God! God! God! Please! Yani yakınıyorsunuz böyle yakarıyorsunuz. Let me do your will. Peki yapamıyorum ama. And like Jesus is like. İsa da şöyle bakıyor bakın. Are you finished yet? Bitirdin mi kızım duayı? And he's laughing, you know, the joy of the Lord. All right, we're going to send him help. No, no, no, really. It's a command of faith. Aslında bir iman buyru yapmamız gerekiyor. Yani senin egemenliğin gelsin. Hallelujah. Senin isteğin olsun. Amin. You're shaking this earth, Lord. Yani Rab, through my life. Benim yaşamım arzuyla bu ülkeyi sarsın. Because your will is done in me. Çünkü senin isteğin benim Amen. bedenimde oldu, benim hayatımda Hallelujah. oldu diyoruz. Amin. And so, I want to show you something. Look at First John chapter four. Birinci Yuhanna'ya bakalım mı? Birinci Yuhanna dördüncü bölüm. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. And so God, I want to show you the three ways. Three things. Üç şey göstereceğim size. They're actually fruit of the spirit. Aslında bunlar ruhun meyvesi. They're the nature of God. Yani Tanrı'nın aslında Amen. That is inside of us. Ve bizim içimizde bu karakter. That grows. Ve büyüyor, gelişiyor. The more we partake of them. Ne kadar çok fazla onlara katılırsak. The more we walk of in them. Ne kadar onlarda yürürsek. The more we practice them. Ne kadar onları uygularsak. The bigger we become. O zaman daha büyürüz. Amen. Amin. The more like the Lord we become in glory. O yüzden yücelikten yüceliğe değişip Rabbe benzeriz daha fazla. Amen. Amin. And so these are the means of God's transportation. İşte. 
o ulaşım araçları demiştim ya Tanrı'nın bizim için sağladığı şeyler aslında bu yol bu üç yol var burada. So the first one is love. Birincisi sevgi. And so look at First John. Hadi birinci Yuhanna'ya bakalım. Four. Dördüncü bölüm. Verse 15. On beşinci ayet. In the end, or the bottom line, the most important thing. Yani eninde sonunda en önemli olan şey. It comes down your life. Sizin yaşamınıza geliyor. Comes down to your walking in love. Sevgide yürümenize geliyor dayanıyor. Your love walk. Yani sevgi yürüyüşünüze dayanıyor hayatta her şeyin sonu. Amen. The Bible says make it your quest. Amen. Make it your quest in life to be like him as beloved children of God. Tanrı'nın sevgili çocukları olsun isteğiniz, ona daha fazla benzemek olsun isteğiniz yeryüzünde diyor. And so I'm talking about first off Önce şunu düşünüyorum ben. Walking as a child who receives your father's love constantly continually sürekli olarak devamlı olarak babanın sevgisini alan bir çocuk gibi yürümek overcoming the traps and the snares of condemnation and guilt and shame that hold people down insanları aşağıda tutan o utancı tuzakları kötü şeyleri tamamen yenerek galip gelerek yürümek tanrıdan aldığımız sevgiyle so that fruit of your father's love you must partake and receive every day. O yüzden işte o sevgiyi bizim her gün katılıp her gün ondan almamız, onunla ilişki halinde olmamız gerekiyor. Affirm it to yourself, speak it over yourself. Kendinize konuşun, ilan edin bunları. Amen. So let me read this, verse 15. 15'i okuyayım şimdi. Oh. I don't want that there. Okay. Whoever confesses that Jesus is the son of God, God abides in him and he in God. Kim İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu açıkça kabul ederse Tanrı onda yaşar, o da Tanrı'da yaşar. So you remain united o zaman as one spirit içinde. with the Lord. Rable tek bir ruh gibi yaşıyorsunuz. And we have known and believe the love that God has for us. God is love and he who abides in love abides in God and God in him. Tanrı'nın bize olan wow. sevgisini tanıdık ve buna inandık. Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı'da yaşar. Tanrı da onda yaşar. Haleluya. E ne kadar güçlü bir ayet değil mi? We have known and believed. Bildik diyor ve inandık diyor. You see this is what I'm talking about. İşte bundan bahsediyorum ben. Being able to be a receiver of your father's love. Yani Ge- um, geçerli konumda olmamız gerekiyor Rabbin sevgisini alabilmek için. Because only to the degree or to the measure that you are able to receive his love. Çünkü onun sevgisini alma ölçümüz derecemiz. To that measure you will be able to give that love. Aynı o ölçüde başkalarına verebileceğiz onu. Ne kadar alırsan o kadar Amen. verirsin. So he wants you big, o yüzden growing big büyük ölçüde love. almanızı istiyor. Onun sevgisini büyük alın istiyor. Amen. Amen. And so that word known, we have known and believed. Diyor ya, bize olan sevgisini tanıdık ve buna word, inandık. That word, sorry. That word known means to be resolved, yani, to be settled. Yani tanıdık diyor. Biz onda kaldık, ona inandık ve onunla yaşamaya devam ettik. In other words, I have chosen to believe that God loves me no matter what. End of story. Ben neye inanmayı seçtim aslında? Her şey hikayenin sonu ne olursa olsun Tanrı beni seviyor ve bende yaşıyor. Buna inanıyorum. Whether whether I'm having a good day or a bad day. İyi bir gün geçireyim, kötü bir gün geçireyim bunun hiçbir anlamı yok benim için. Amen. Amin. God is love. Tanrı sevgidir. He doesn't just give you love or love you. Sadece öyle sevgisini verip yani seni sevmez. He is love. O sevgi onun His doğası love sevgi. is always coming out of him. Her zaman zaten onun sevgisi geliyor ondan. And he knows that by you being loved is the only way you'll be able to fulfill your destiny. Biliyor musunuz onun bildiği şey var. Senin sevildiğini bilmen, sen sevildiğini bilirsen onun isteğini gerçekleştirebilirsin. Bunu biliyor. Amen. Amen. So some of you need more love. O yüzden bazılarınızın daha fazla sevgiye ihtiyacı var. Hallelujah. Amen. Hallelujah. That was a big problem that I had. Bu benim sahip olduğum büyük bir problemdi. It was a big problem. Büyük bir problemdi bu benim için. I would not allow God to love me the way He wanted to. 
Tanrı'nın istediği şekilde beni sevmesine izin vermiyordum. And so for years I lived under a yoke of condemnation. Yıllar boyunca da hep o suçlama mahkumiyetinde yaşadım. Always repenting, always confessing, always sin and repenting for the same thing over and over and over again. Sürekli sürekli sürekli aynı şey için, aynı konu için günah işleyip itiraf edip tövbe ediyordum. Günah işle, itiraf et, tövbe et. But one night the love of God came into my room. Ama bir keresinde Rabbin sevgisi odama geldi. And the hands of Almighty God. Ve Tanrı'nın o yüceler cismi elleri ruhta tabii ki. Just in the spirit. Ruhta tabii ki. But it was very clear to me. Ama o kadar netti ki benim için. I was in the hardest time of my life. Yaşamımın en zor dönemindeydim. I was suffering miserably. Yani acı çekiyordum. I had been betrayed. Çünkü sırtımdan vurulmuştum. But I was just at rock bottom. Yani tam dipteydim. Hayatımın dibininde dibindeydim açıkçası. And I prayed over my bed and I laid over my bed. God, I, I can't do this anymore. Ve yatağıma yaslandım ve dedim ki Tanrım ben daha bunu artık yapamıyorum. I was yapamıyorum. at the end of myself. Yani kendimin sonuna gelmiştim. And the Lord spoke into my heart. Ve Rab yüreğime konuştu. Gave me direction. Bana bir yön verdi. Get up off, get up, uh, I was on my knees across my bed. Yatağıma böyle yaslanmıştım diz çöküp. Get up off your knees. Dedi ki kalk dedi. Go turn off your light. Işıklarını and get into bed. Işıkları kapat ve yatağa yat. And I did that. I went and laid in bed. Bunu yaptım, gittim, uzandım yatakta. And I had been hard. I, I, I had become hard. Katılaşmıştım, katı olmuştu yüreğim. And um, as I laid there, orada uzanıyorken, the love of the Father God babanın sevgisi came down from heaven. Cennetten geldi. And it was as if his arms came to me like this into my bedroom. Öyle ki yatak odama sanki bel elleriyle gelmişti sevgisi. So help me God, this is what I felt, this is what I sensed in the spirit. Yani ruhta bunu hissettim. And his hands came under me behind my back. Böyle arkamdan bana elleriyle sarıldı. And as he picked me up. Ve beni kaldırırken. And brought me to his bosom. Göğsüne doğru beni yaklaştırdı. And just began to rock me. Ve böyle beni hani sallarsınız ya bir bebeği sallarsınız. And tears of liquid love just began to stream down my face. Gözlerimden yaşlar akmaya başladı. And I was changed forever. Ve sonsuza kadar değiştim I've ben o, o dakikada. O dakikadan o geceden sonra bir daha aynı olmadım. The outpouring of his love into my heart by his spirit. Yüreğime ruh aracılığıyla öyle bir sevgisini döktü ki. Changed me. Beni değiştirdi o Melted sevgi. away all the hardness. Bütün o katılığımı eritti gitti, yaktı and gitti. And put a compassion inside of me. Ve içime bir merhamet koydu. That burns for people to this day. Bugüne kadar o merhamet it's insanlar love, için yanıyor. It's the love and compassion of Jesus that drives me everywhere I go. Gittiğim her yerde Rabbin sevgisi ve merhameti beni itici bir gücüm oluyor benim I için. I don't go because I have to go. Gitmem gerektiği için gitmiyorum. Because I don't have to go. Gitmem gerekmiyor çünkü. It's not for any other reason. Başka bir sebebi yok bunun. Other than his heart his love changed my heart. Tek sebebi yüreğimi sevgisi değiştirdi. And I began to see people in the light of God's love. Ve insanları ben Tanrı'nın sevgisinde görmeye başladım artık. Who needs some love in here today? Kimin sevgiye ihtiyacı var ki burada? Brother, kimin yok ki? Amen. So many. Who doesn't? My brother. Come here, just silly, simple, but. Basit bir şey ama hadi veriyorum sana. Gifts are being given tonight. Bu akşam hediyeler vereceğiz. It's Christmas time. E çünkü Noel değil mi? Noel zamanı. Every day with Christmas is every day with the Lord is Christmas. Rabbi olan her gün bizim için Noeldir. He's giving love. O sevgisini dağıtıyor. Praise God. Rabbi övgüler olsun. And so, I'm not going to read more there right now. Daha fazla okumayacağım şimdi. I want you to turn to Matthew. Matta'ya dönelim mi? Because that's the main point. Again. Ana, ana konumuz bu. He wants you to know. O sizin bilmenizi istiyor, tanımanızı istiyor. So that nothing can ever shake that. Öyle ki bunu hiçbir şey sarsmasın bir daha. The greatest need of the church in this hour. Şu zamanlarda kilisenin en büyük ihtiyacı is for his children. To know His love. 
onun çocuklarının onun sevgisini bilmesi, tanımasıdır. Just with the shallow nature of things the way they are in the church world. Yani kilise dünyasındaki bu sığ işler, sığ insanlar, sığ hayatlar. People aren't experiencing the deep love of God. İnsanlar o Tanrı'nın derin sevgisini deneyimleyemiyorlar sığdan dolayı. But today in this church you're experiencing it. Ama bu kilisede biz bunu deneyimliyoruz. Amin. Just receive it. O yüzden alın bu sevgiyi. Let it be settled today. Bir kere alın ve o tamamen her zaman orada kalsın artık, yerleşsin size. I know size. I'm not perfect in the flesh. Ben benlikte biliyorum mükemmel değilim. Bunu söyleyebilirsiniz belki. I know belki. I, I, I know I still, you know, stumble from time to time. Ben tökezliyorum, bazı Get günler tökezliyorum, angry, sinirleniyorum. Say things I shouldn't say. Söylememem gereken şeyleri söylüyorum. Do. Yapmamam gereken şeyleri But yapıyorum. You know Ama biliyor musunuz ne? O önemli değil. God loves me. Tanrı beni seviyor zaten. I'm his beloved. Ben onun sevgili çocuğuyum. And the only way the revelation that you need is this. Ve tek ihtiyacın olan vahiy şu. The only way I ever come to the place of overcoming all of that. Bütün bunları yenmenin galip gelmenin tek yolu. And overcoming the doubt. O şüpheye and overcoming galip gelmenin, the fear. Korkuya galip gelmenin tek and yolu. And overcoming the The guilt and the condemnation. Suçlamaktan, utançtan the only way yolu, I ever overcome that. Bunu, bundan kurtulmamın tek yolu. Is to be filled with my father's love. Babamın sevgisiyle dolmaktan geçiyor. Because perfect love casts out fear. Çünkü yetkin sevgi korkuyu perfect silah love, atar. Yetkin perfect sevgi. Love, yetkin sevgi. Perfect love. Yetkin which sevgi. Which is what his love is. Onun sevgisi işte will o. Will cast fear out of you. Korkuyu söker atar. And that fear talks about punishment. God's punishment on me. Tanrı beni cezalandırıyor. No. Hayır. You are not recipients of His wrath. Sen onun öfkesini alan kişi değilsin. You are not appointed to His wrath. Sen onun öfkesi için belirlenmedin. But you are destined for a great salvation. Sen büyük bir kurtuluş için belirlendin. To be people who are filled with His love. Onun sevgisiyle dolu insan olmak için. Who go everywhere. Her yere giden insan olmak için belirlendin. In compassion. Merhametle gidiyorsun. Changing people. İnsanları değiştiriyorsun. With the same love with which you've been changed. Aldığın ve değiştiğin aynı sevgiyle gidip değiştiriyorsun. People are just waiting. İnsanlar da bekliyorlar seni. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amin. Look at uh, Matthew 9 real quick. Matta 9'a hemen bakalım. I'm gonna mı? read it, sister, out of the Amplified. So. Genişletilmiş çevirden okuyacak. Do you have Amplified or can you follow me? I can follow you. We don't okay. have Amplified in Turkish, but I, All right. I will try my best. Because I want to read it out of the Amplified. Yeah, right. Genişletilmiş çevirden okuyacak pastor. Biz de yapabildiğimiz kadar genişleteceğiz çeviriyi. Praise God. Just the presence of the Lord is so sweet. Rabbin varlığı o kadar güzel ki şu anda o kadar tatlı ki. And so, it says here in Matthew 9:35. Matta 9:35'te diyor ki. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the good news, the gospel of the kingdom. İsa bütün kent ve köyleri dolaşarak havralarda öğretiyor, göksel egemenliği müjdesini duyuruyor. And he was curing and healing all kinds of disease and every weakness and infirmity. Her türlü hastalığı, her türlü illeti iyileştiriyordu. And when he saw the multitudes, he was moved with compassion. Kalabalıkları görünce onlara acıdı. That is pity. Yani acımak. On them. Onlara acıdı. Compassion. Is God's love in action? Merhamet ne aslında? Tanrı'nın sevgisinin eyleme dönüşmüş hali. And it fills your spirit for people. Ve insanlar için ruhunuz doluyor. It's God's love for people. Tanrı'nın sevgisi aslında insanlar için. It's His pity for people. Merhamet ediyor ve acıyor insanlara. That goes to them. Onlara gidiyor o da. Even if they're vile and unclean. Temiz olmayan, murdar olsalar bile, kötü olsalar bile önemli değil. Any disease. Her türlü hastalık. It's not greater than his love and compassion. Her türlü illet onun sevgisinden ve merhametinden daha büyük değildir ki. That's why nobody's untouchable. Bakın o yüzden kimse dokunulamaz değil. Amen. Amin. Because what you carry is greater than what's on them. Çünkü senin içinde taşıdığın her şeyden daha üstün. And it'll absolutely heal them from that. Ve bütün onlardan da onları iyileştirdi. And you don't have to fear it coming on you, because it won't. 
Yani bunu yaparken sana onların illetinin hastalığının geçeceğinden korkmana gerek yok. That's Çünkü gelmeyecek. That's the power of God's love. Amen. Tanrı'nın gücünün sevgisi var. Hallelujah. Hallelujah. And so because they were they were harassed. Çünkü onlar they were distressed. Kimsesiz, sahipsiz, they were helpless. They were helpless. Muhtaçlardı. They were confused. Kafaları karışmıştı. Does that look like a picture of the world? Yani dünyanın günü Today? Günü şu anda. Absolutely. Mu dünya? Amen. Amen. Most people aren't wicked, demon possessed people. Birçok insan kötü ve cinde tutsak Amen. durumda şu anda. There are some wicked people kötü insanlar who have sold their souls to the devil. Biliyor musunuz ruhlarını, I'm not talking about those şeytana people. satmış insanlar var. Amen. Amen. I'm talking about the masses of humanity. Yani o büyük ulus toplulukları, These, insan topluluklarından bahsediyorum. They just don't know. Bilmiyorlar. They're in darkness. Karanlıktalar çünkü. And they just need to get the light. Ve ışığa ihtiyaçları Hallelujah. var. Hallelujah. They're like sheep without a shepherd. Çobansız koyunlar gibi şaşkın ve perişandılar diyor. So what did Jesus say? O zaman İsa ne diyor peki? He said the harvest is indeed plentiful but the laborers are few. Ürün bol ama işçi az. So pray the Lord of the harvest. Bu nedenle ürünlü sahibi. Now I want you to get this real literally. Okay. Pray the Lord of the harvest. Bu nedenle ürünlü sahibi Rab yalvarın ki and thrust laborers into his harvest. Ürünü kaldıracak işçiler göndersin, yönlendirsin onları, güçlendirsin, yetkilendirsin ve o işçileri göndersin diyor. Powerfully. Bakın güçlü bir şekilde. Amen. Güçlü bir he şekilde. He wants to raise you up. Sizi öyle bir yetkilendirmek, Force güçlendirmek istiyor ki sizi böyle itici güçle <gülüyor> göndermek istiyor. Force you out. Sizi şöyle diyeyim şimdi. Is not come here. Gel şimdi böyle. Force you out is not. No. Yani şu not değil, this. Şu değil yani. Get out there. Git böyle seni itiyorum. <gülüyor> Git dışarı. Canları kazan. That's değil böyle force. itmek değil. Bu güç Amen. o güç değil. No force is yani itici the güç. force of his life. Onun yaşamının the gücü. force of his love. Onun sevgisinin the gücü. force of his glory. Onun görkeminin gücü. That puts that that that empowers you. Seni yetkilendirir ve güçlendirir. Amin. Where you are thrusted out. Öyle bir o zaman gönderilirsin ki dünyaya. Amen. Amin. With ammunition. Yani o istekle. To destroy the works of the devil. Ne? İblisin işlerini paramparça etmek için gelirsin. Amen. Ve insanlara Hallelujah, dokunmak için brother. gelirsin. Amen. Amin. So it's not God pushing you out. O yüzden işte yani. O yüzden Tanrı sizi böyle arkanızdan Amen. ittirmiyor. It's not God pushing you out. Tanrı sizi ittirmiyor böyle kaktırmıyor. It's God wooing you out. Tanrı sizi yetkilendiriyor, güçlendiriyor ve o şekilde gidiyorsunuz. Hallelujah. Rabbe yücelik olsun. Amen. Amin. As he is. O nasılsa? I didn't read that scripture in 1 John. I probably should have. 1. Yuhanna'da vardı bu ayet okumadım. But it's a key. Ama bu anahtar aslında. Amen. Hold on one second. Biraz bekleyin şimdi. So 1 John, I'll just show you that real quick. 1. Yuhanna da size hızlıca hızlıca göstereyim mi onu? Hallelujah. Birinci Yuhanna'da dörtte. I'll just read this uh, verse. Bu ayeti okuyacağım size. Um, <coughs> 15. Where was I? Yeah, 15, 16. Okay. Yeah. Look at that. Verse 17. Now I'll go back to the other one. I don't need. Amplified for this one. <laughs> Love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment. Yargı gününde cesaretimiz olsun diye sevgi böylelikle içimizde yetkin kılınmıştır. That means God wants us to be uh, speaking out during the day when we stand before the Lord. 
Şunu istiyor aslında Tanrı. Onun önünde yargı kürsüsünde durduğumuzda konuşabilmemizi istiyor. He wants us to have boldness in this life with people. İnsanlarla bu yaşamda cesaretimiz olsun istiyor. And boldness before him at his throne. Ve onun tahtının önünde de cesaretimiz olsun istiyor. Which means you are outspoken. Öyle ki siz konuşkan. Yani Amen. siz siz utangaç değilsiniz. You are very frank with the Lord. Rabbi, if I can say so. Rabbi, uh, so just misiniz. look at me and be like me. Amen. Yani frank frank <laughs> samimi demek. No, Benim be adım. like you, praise God. O yüzden <laughs> Rab gibi olun. Benim no, gibi. but he says he doesn't want you before his throne now or in the future. Şu anda ya da gelecekte ta- Again, tahtının with your head önünde, down, tahtının önünde böyle utan, shoulders, utanmış, omuzları öne like that, düşmüş and olmanızı silent, istemiyor. Nothing to say. Sessiz olmanızı istemiyor. No. Hayır. He wants you, Lord Jesus. O sizin Rabbi This is the day I've been living for. Senin için When I would see yaşıyordum. you eye to eye. Seni böyle göz göze görmek istiyordum. Because your love has filled my life, Çünkü Lord. Çünkü sevgin yaşamımı doldurdu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. But he says this. Şunu söylüyor ayette. Because as he is, you can have boldness. Çünkü Mesih nasılsa Because sizin de o cesarete sahip, is, sahip olabilirsiniz. Right now, Çünkü şu anda Mesih nasılsa Lord of all glory, bütün yüceliğin King Rabbi, Kings, krallığın kralı, Lord, Rablerin Rabbi, the one who fulfilled his destiny, o kaderini gerçekleştiren kişiydi. And brought you into the kingdom of God. Bütün Tanrı'nın işini bitirip brought sizleri you into the kingdom krallığa of God. getirdi değil mi? Sizi krallığa As getirdi. He is, Mesih nasılsa so are we in bu dünyada world. siz de öylesiniz işte. Amen. Amin. Like him, hallelujah. Onun gibisiniz. Aynen. So that we fulfill our destiny. Öyle ki kendi geleceğimizi Amen. planımızı da gerçekleştirelim. Amen. And we bring people into the kingdom of God. Ve biz de Tanrı'nın krallığına insanları Hallelujah. getirebilirim. Because his life is so great. Çünkü onun yaşamı olan üstü. İçimizde yaşamı var. Hallelujah. Hallelujah. So as he is. Mesih nasılsa. That's us. Biz de öyleyiz. In this world. Bu dünyada. Amin. He gives us the fruit of the spirit. Bize ruhun meyvelerini veriyor. Love, joy, peace. Sevgi, and the rest. Sevgi, sevinç, esenlik ve diğerleri. He gives us that. Bize bunu veriyor. His nature. Kendi doğasını veriyor. So that we may live the life of Christ in the earth. Öyle ki yeryüzünde Mesih'i benzer yaşam yaşayalım. So that we can be just as he is. Ve o nasılsa Mesih Amen. nasılsa biz de öyle olalım Hallelujah. bu yeryüzünde. So that Amin. when people see us, hear us, feel our touch, bizi duyduğunda, touch, bize dokunduğunda hissettiğinde, it's Jesus they're receiving. Aldıkları şey İsa. Amen. Amin. Hallelujah. Hallelujah. We have known and believed the love. Ne diyor? Tanıdık ve bu sevgiye inandık diyor. Amen. Amin. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Rabbi yücelik olsun. Thank you Jesus. Teşekkürler İsa. Hallelujah. Hallelujah. And so that's what we're here for. Biz o yüzden işte so buradayız, bu dünyadayız. Let me think about this a second. Praise God. Rabbi övgüler olsun. Thank you Lord Jesus. Teşekkürler Rabbi İsa. Sandere manjariada. So we have his love. Onun sevgisine sahibiz. And his love is our driver. Ve onun sevgisi bizim aslında bizim itici Going gücümüz. Where we need bizi to go. yönlendiren, bizi götüren şey. On divine assignment. Yani bölünmeyen bir Into görev. divine appointments. Biz tanrısal fulfilling divine destiny. Ve tanrısal doing everything gerçekleştiriyoruz. He's called you to do. Bizi çağırdığı işlerin Amen. hepsini yapıyoruz. Hallelujah. Love Sevgi, his love in us. Onun sevgisi içimizdeki sevgisi. Keeps us safe on the road. Bizi o yolda giderken Amen. güvende tutuyor. In other words, you'll not miss it. Şunu demek you will not miss it. O yolda asla sapmazsınız sağa sola kaçırmazsınız If doğru yolu. If you will live in Eğer sevgide yaşarsan yolu kaçırmazsın. Sevgide Amen. yürürsen çıkışı Hallelujah. yolu kaçırmazsın. You'll not miss it. Kaçırmazsın sen. Because he never gets lost. Çünkü o asla Hallelujah. kaybolmaz ki Tanrı. And where he'll drive you? Ve seni götüreceği yerde is to the lost. O kayıplara doğru olacak. He's driving us to the lost. O bizi kayıplara doğru Amen. getiriyor, yönlendiriyor. We need to be looking for the lost. O yüzden kayıplara bakmamız gerekiyor. 
We need to be looking for him. Artık onları aramamız Hallelujah. gerekiyor. Onları I know life is busy. Evet, yaşam but take meşgul. time for people. Ama insanlar için vakit Amen. Along the way. Giderken yaşamınızı yaşarken God has divine ayırın. appointments for you. Tanrı'nın senin için tanrısal bir buluşması var. Have, Çünkü sende olan right ihtiyacı now, olan insanlar var şimdi. Take time. Vakit ayırın. God will redeem your time. Tanrı seni zamanında Amen. kurtaracaktır. God will cover you. Praise Tanrı God. halledecektir Amen. seni kaybettiğin zamanı. Amen. Amen. It says in Romans 14, 14'te diyor ki, that the kingdom of God is not in eating and drinking. Yani yeme içme Amen. Değildir. It doesn't consist of the things you possess. Yani sahip olduğunuz It's not natural in other words. Değildir. Amen. Yani doğal değildir aslında. Most people live so natural all the time Birçok kişi her gün that they miss yaşıyor. the kingdom inside of them. Öyle ki içlerindeki o But the kingdom of God is Ama what? Krallığı neydi? Come on now. Tanrı'nın the kingdom neydi? of God is righteousness, neydi? Doğruluk, peace esenlik and joy. ve kutsal ruhu sevinçtir. and joy ve kutsal ruhu sevinçtir. Kutsal ruhu da sevinçtir. Amen. Amin. So righteousness doğruluk is a result of the love of God. Tanrı'nın sevgisinin bir sonucudur doğruluk. It's the love of God that saved us. Tanrı'nın sevgisi bizi was kurtardı. out into us. Ve iç yaşamlarımıza döküldü. And it is love that made us righteous. Ve onun sevgisi bizi doğru Amen. kıldı. Amin. So we could also say the kingdom of God is Şunu diyebiliriz ki Tanrı'nın egemenliği sevgidir. Joy sevinçtir. and peace ve esenliktir. In the Holy Ghost. Kutsal ruhta. Amin. <laughs> yeah. Hallelujah. The presence of God. Tanrı'nın And that's varlığı. why we got the fruit of the Spirit. O yüzden ruhun meyvelerine sahibiz. To live the life. Yaşamı yaşayabilmek için. And then we got the the power of the Spirit. Sonrasında the gifts of the Spirit. Ruhun armağanlarına sahibiz değil Hallelujah. mi bir de? Hallelujah. Yani güç nene mosandala miracles, healing, Mucizeler, faith, şifa glory yapan iman God. armağanları, güç Amen. armağanlarına sahibiz. Amen. Amen. And he gave us those gifts Ve bize bu so verdi. that we could do the works of Christ. Öyle ki Amen. Yapabilelim. The fruit to live the life of Christ. Mesih'in yaşamını yaşayabilmek the için meyveye ihtiyacımız to do the var. Works of Christ. Armağanlar Mesih'in işlerini Amen. yapabilmek için. Hallelujah. And so the second thing he gives us bize verdiği ikinci along şey, the way bu to transport us bizi yönlendirdiği yolculuğumuzda, is joy. Götürdüğü yolculuğumuzda joy. Sevinçtir, sevinçtir. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Who needs some joy here Kimin today? Var bugün my sister. Kardeşim, Sorry. Sen <laughs> ah, my sister. Here you Sensin. go. Joy. Sevin. Joy. Sevin. Joy. Sevin. Amen. My, Sevin. No, you got too much joy also. Sen de çok sevinç var, sana you. vermeyeceğim. My joy. Joy, Sevincim. my sister. Amen. Kardeşime veriyorum. Love. Sevgi. Joy. Hallelujah. Sevinç. Amen. Amen. The joy of the Lord is your strength. Look at Nehemiah 6. I want to read that. Hadi. I can read it to you. I'm going to get there. Before. Hallelujah. Nehemiah 8. There they were rebuilding the wall. Surları Hallelujah. yeniden inşa ediyorlardı. Hatırladınız mı? Amen. And the Lord told me about Turkey. Ve Rab bana Türkiye ile ilgili konuştu. It's kind of like this rebuilding project of Nehemiah. Sanki bu Nehemiah'nın o surları yeniden inşa etme duvarları yeniden inşa etme projesi gibi. come out of captivity, the 70 years in Babylonian captivity. Babil krallığının tutsaklığından çıkmışlar. And they been sent back home. Ve eve geri gönderildiler. And now they're going to rebuild the wall. Öyle ki duvarları Amen. tekrar inşa edebilsinler. Around the city. That have been burned down. Yıkılmış olan surları tekrar yapmak üzere geri And did you know that what that wall represents? Biliyor musunuz o surlar, o duvarlar aslında neyi simgeliyor? Sorry, so bad. I'm so bad. Sorry. <laughs> what she's doing so good. Hallelujah. You know what that wall represents? O duvarlar, o surlar neyi simgeliyor biliyor musunuz? It's a fortification. Ne? Right? Kale, kale. To fortify the city. Yani şehri Amen. kalelerle kuşatmış, That's kuşatmak. That's what the walls yani are güvende tutmak. Did you know Biliyor musunuz? That in some of the language bazı descript, dillerde describing joy, sevinç şöyle tanımlanır. That's what joy is. Sevinç şöyledir. Joy is a wall, a fortification around your life from the enemy. Yani düşmandan korunman için etrafında Hallelujah. kurduğun o kale kale gibi bir surlu gibi. Speaking, surlu kent joy in your heart. Yüreğindeki o sevinç. Righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. 
it, it builds a fortified, a fortification around your life that the enemy cannot proceed into. Amen. That's why you need to have maximum joy. O yüzden çok üstün, maksimum bir sevinç ihtiyacı Amen. Look at Nehemiah 8. Nehemiah 8'e bakalım mı? They were weeping. They were weeping. And God said to them, Eight, He said to them, go your way. Sounds like a celebration here. Nehemiah 8, 8, 10. 8, 10. Go Nehemiah. your way. Eat the fat. Drink the sweet. Hallelujah. Send portions to those for whom nothing is prepared. For this day is holy to our Lord. Do not sorrow for the joy of the Lord is your strength. Nehemiah'da gidin yağlı yiyip tatlı için dedi. Hazırlığı olmayanlara da bir pay gönderin. Çünkü bugün Rabbimiz için kutsal bir gündür. Üzülmeyin. Rabbin verdiği sevinç sizi güçlü kılar. Hallelujah. Hallelujah. Joy is your fortification. İşte o sizi güçlü kılan şey, etrafınıza sur çeviren şey sevinçtir. Through which the enemy cannot break. Amen. Ve asla düşman kıramaz, yok Hallelujah. edemez o surları. That's why the Lord always says, o yüzden Rab in trial ki, and in affliction, count it all joy. Sevinin diyor. Amen. Amin. Look at Acts chapter 20. Hadi elçilerin işleri 20'ye bakalım. Verse 22. Elçilerin işleri 20-22. Acts 20:22. He was going. He was heading into some trouble. Bazı zorluklara gidiyordu burada. You may head into some trouble. Bazen bir zorluklarınız vardır belki şu anda da. It's part of the life of a disciple of Jesus Christ. İsa Mesih'in öğrencisi olmanın parçası budur. Amen. Bazen zorluklar olur. We're given the devil trouble and he's trying to return it on us. İblise zorluk yaşatıyoruz o da bize geri dönüyor tabii oh, ki. Oh well. Ama evet. I had a gun held to my head one time. Bir keresinde kafama Amen. silah dayandı. The butt of the gun was right here. Tam böyle anlamın ortasındaydı. We're going to kill you right now. Şimdi öldürürüz seni. I laughed. Güldüm. Oh, I'm already dead, I said. Dedim ki ben zaten ölüyüm They ya. thought I was crazy. Dediler ki ben Amen. They had the gun there and I started to laugh. Gülmeye başladım böyle namlunun ucu And they left, hallelujah. Onlar da güldüler, hallelujah. Amen. It's my fortification. E, niye? Benim çünkü o Devil wanted to kill me, he couldn't get through that. İblis beni öldürmeye so çalıştı look, ama orayı yenemedi. O kaleyi 20, yenemedi. Elçilerin işleri 20 22'ye bakacağız see, şimdi. See, now I go bound in the spirit to Jerusalem, not knowing the things that will happen to me there. Şimdi de ruha boyun eğerek Yerusalem'e gidiyorum. Orada başıma neler geleceğini bilmiyorum. Except that the Holy Spirit testifies in every city saying that chains and tribulations await me. Ancak kutsal ruh beni zincirler ve sıkıntılar beklediğine dair her kentte beni uyarıyor. But none of these things move me. Nor do I count my life dear to myself so that I may finish my race. Amen. Hallelujah. With joy and the ministry which I've received from the Lord. Canımı hiç önemsemiyorum, ona değer vermiyorum. Yeter ki yarışı bitireyim ve Rabbi İsa'dan aldığım görevi, Tanrı'nın lütfunu bildiren müjdeye tanıklık etme görevini tamamlayayım. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. That I may finish my course with joy. Öyle ki sevinçle ben bu planımı tamamlayabileyim. Bir tane daha ayet okuyacağım Just size. Just quote after me. Benden sonra First Peter 4, but let me Petrus just read 4. it. Okuyayım, Petrus 4'ü. First Peter 4. Okuyayım 1. Petrus 4'ü. 1. Petrus 4'ü okuyayım. Verse 12. 12. Beloved, don't think it strange concerning the fiery trial which is to try you as though some strange thing happened to you. Size zor şeyler olduğunda, tuhaf şeyler olduğunda başınıza kötü bir şey geliyormuş gibi şaşırmayın diyor ya ayette 2. 1. Petrus 4'te. But rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings. Ama öyle ki Mesih'in acılarına ortak olduğunuzu bilerek sevinin. That when his glory is revealed. Öyle ki onun yüceliği and his glory has been being revealed. Hallelujah. Biliyorsunuz ki onun yüceliği hep görülüyor zaten. Şu anda bile. Even in our days, his glory has been, been being revealed. Onun yüceliği zaten görülüyor aramızda. That you may also be glad. Öyle ki siz de sevinin. With exceeding joy. O sonsuz artan sevinçle sevinin. Exceeding joy. Artan bir şekilde sevinin. You're jumping for joy. Yani sevinçle zıplayın, sevinçle zıplayın diyor. Yeah. Evet. Amen. Amin. Glory. So Gökhan. love. 
O yüzden sevinç, Love sevgi, drives you. sevgi bizi, bizi Joy bir fills you. Sevinç Joy bizi dolduruyor. Fills you. Sevinç bizi dolduruyor. Bizi güçlendiriyor. You. Bizi güçlendiriyor. Amen. Keeps you strong. Bizi güçlü tutuyor. From day to day. Her gün boyunca So that you don't tutuyor. falter or faint. O yüzden bayılmayalım, yere düşmeyelim diye yolda giderken. And that you don't quit and give up. Ve vazgeçmeyelim bu yarıştan diye. And then peace. Ve esenlik. The peace of God. Tanrı'nın esenliği. That fills your mind and your heart. Bütün aklınızı ve yüreğinizi doldurur o esenlik ve sizi yönlendirir. Her kararınızı You don't know which way to go. Nereye gideceğinizi bilemezsiniz. Dua edersiniz. Pray. Dua edersiniz. And whatever God brings peace to. Ve Tanrı her hangi bir konuya esenlik getiriyorsa ya this ona ya şuraya ya buraya. The peace that comes. O esenlik geliyorsa. You're thinking this way. Bu şekilde düşündüğünde no esenlik peace. geliyorsa yoksa this way, bırakıyorsun. Peace. Bu tarafta dua ederken bu konuda peace. esenlik varsa peace. evet esenlik oh, varsa Hallelujah. O this zaman devam ediyorsun. This is the way I go. O zaman gitmem gereken Love. yol odur diyorsun. Sev- çünkü Love. esenlik, sevgi. Love. Sevgi. Joy. Sevinç. Peace. Esenlik. Amen. 